。王母满意的点点头。陛下此次罚你去月宫做总教习，你可有什么怨言？这能去吗？这真的能去吗？想想秦皇二师兄的惨状，我现在只想搞定风尘大劫，留个化身在天庭做天地信使。哎，算了，这事儿也急不得。李长寿做了一个道揖，叹道。小神，自是不敢违抗玉帝陛下的命令。那你是想违抗又不敢的意思喽？王母娘娘轻笑了几声：“<笑>水神怕神，陛下的心意，天庭谁人不知，谁人不晓，一切去就是了。不过……来了来了，请娘娘示下。我听不少女仙说。”月宫嫦娥们久疏修行，只知玩乐。常跟爱卿去后，定要让他们操练起来，莫要给天庭女仙抹黑才是。李长寿心底一阵抽搐，王母娘娘这是想让自己训练出三百巾帼不让须眉吗？以后玉帝陛下偷摸摸的去月宫，却见一位位女仙舞刀弄枪，披甲戴盔，<笑>啊，小神。明白，李长寿低头应了一句，只感觉一阵头疼。回了水神府，李长寿在书房中来回踱步，思考着自己该如何应对。名声二字，对我而言不算什么，但总归要考虑一下截教仙的感受。此时正是团结产结两教关键时期，我可不能出什么差错。但是偏偏玉帝陛下并未考虑这些。直接给我安排了这个肥差，嗯，说不定还存了让我帮他探一探广寒宫之路的心思。没办法了，此时只能够拖。我手上还有一个任务，是去接华云上天庭，先拖着三个月。至于后面，上次陛下起兵讨伐妖族，但因高手不足无奈回返，天庭威严遭受了重创。我此时手握妖帝印玺，可以给妖族气运致命一击。玉帝心底正有气，我不如建言再次出兵，当着妖族的面儿击溃妖帝印玺，而后用灵包大阵清洗大半妖族，再让天庭因碾压的态势镇压北周边界。至于此次为何不去请产劫两教的高手出手，且不说产劫圣人弟子的面子问题，之前不去。啊，现在到大劫临头就怂了，这岂不让人耻笑？再换一个角度考虑，玉帝派人去请，吃了闭门羹；我去请，就请动了圣人弟子出手，这未免太打玉帝陛下的脸了。待剿灭了北周边界之妖，我就可以顺势请功，跟这一次处罚功过相抵。仔细想想，当真是一条妙计，实可谓一石好几鸟。<笑>天庭丢掉的威势，越早捡回来越好。妖族拜阴，三百嫦娥总教习。李长寿盘算了一阵，立刻转身回了书桌后，提笔写了一份奏表，又暗中安排指导人将妖帝印玺送到了天庭水神府中。另一边，李长寿留在雀州城下的指导人早已经将华云暗暗护住。有一件事，也不知玉帝陛下是否知晓，便是这华云对杨天佑亦是满心倾慕。这事说起来也颇为麻烦，只能够传话短说啊。大抵便是，在雀州城遭受危机，华永明十九岁那年，他欲外出杀敌，便将自己的母亲和妹妹托付给了可以信任的好友，书院同窗杨天佑。将军百战未死，城头一抹红妆。夏凝霜把华永明抱回了夏府，养伤就有不短的岁月。后面更是发生了那一夜，这期间也有个半年之久。后，华永明入赘夏府，自己父母和小妹也在夏府旁另买宅院，一家人其乐融融，与杨家走动也颇为频繁。杨天佑家是本城富商，不然当日也进不得书院。而杨天佑本身也颇有经商之才，年纪轻轻的就声名远传，在合适的年纪成了家。
，华有明雨下凝霜归天时，杨天佑已是三十岁，膝下有一子，但是自己的原配夫人不幸病逝，并未再续。此时，华云已经是十六七岁的少女了。因此前颠沛流离，心智也比同龄的少女早一些，对此前与她百般照顾的杨天佑，早已经是种了情根。玉帝陛下给华云托梦的时候，华云说想在世间留恋百天，就是想去对杨天佑阐明心意。根据李长寿的观察，若杨天佑答应了华云，华云就会放弃去天庭做公主；若杨天佑不答应，华云也只能黯然离去。李长寿也有些好奇，不知杨天佑会做出哪般选择。当下，李长寿招来敖乙和卞庄，责令他们好好的操训天庭水兵，不日或许就有大战。自己要去做陛下交代之事，三个月后回返，顺便暗示他们两个，这些消息在天庭中传开。于是，三个月后，李长寿此时做好了有关北周的布局。与巫族协商出部分精锐，与龙王商谈，请来数百高手，又将奏表和妖帝印玺准备妥当，且备好了三套完善的后备方案。这一次，他们是要打出天庭的威势，打灭妖族的气运，让妖族今后再不可能聚起数百路妖王这般声势。趁着修行悟道的间隙，李长寿还去了截教金鳌岛拜访。也去了太乙真人洞府，言说灵珠子最近的变化，筹措着两教联谊活动。虽然路上还碰到了燃灯，让李长寿的好心情破坏了少许，但是李长寿一改此前对燃灯的态度，含笑且真挚的与燃灯打了个招呼，这让燃灯颇为费解，许久都在思索，为何天庭水神对自己态度大变，莫非有什么算计？到了玉帝华有明与华云相约的那一日，李长寿一早就放了两缕仙光在华云的闺房前，这是在提醒华云，再不去表白就没机会了。华云果真有些焦急，犹豫了百天的他，今日总算是克服了心底的那一份羞涩。他细细的打扮了半天，换上了一身华丽的长裙，坐着府上的牛车赶去了杨府。下车时。一是邻家有女初长成的华云，看呆了不知多少凡人。他低着头进了杨府，杨府的佣人自然不敢阻拦。顺利寻到了书房中的杨天佑，华云咬着嘴唇，目光注视着眼前正有些纳闷的心上人。怎么了？杨天佑此时已非愣头青，自身与华云也是颇熟，见华云面露难色，便关切地问。你不是说今日也要出远门去寻有明兄了？杨，杨大哥，华云不小心咬到了舌尖儿，那句话到了嘴边却还是说不出口。暗中看戏的李长寿差点笑出声来，这般少女的羞涩，当真是世上少有的美好之物了。有话说就是，可是需盘缠了。啊，不是。华云禁不住抬手揉了揉眉头，小声问。杨大哥，你有没有再再续弦之意？杨天佑愣了一下，随后明白了一点什么，笑道：“啊，啊，汪琪尚有余梦，并不愿多想此事。”华云抿了抿嘴角，低声道：“啊，华云明白了。那若有缘分。”他日再见。言罢，转身便走。正此时，李长寿用天庭水神的模样出现在了空中，手中拂尘轻轻一甩，一座白云凝成、散发着仙光的梯子落在华云面前。仙子，该回天了。这般举动，当真是有些故意显摆之意。但李长寿必须保证二郎神能够顺利降世。不得已，对还是凡人的二人用了一点小算计罢了。华云踏上云梯，身形就自行的飘向空中。他扭头看去，杨天佑正在书房前满脸的惊诧。雀州城内的凡人们也是一个个目瞪口呆。
，他们始终是缺了安水城凡人们的那一份淡定。这一幕在雀州城中留下了众多传说，但是李长寿却知，这不过是华云与杨天佑故事的开始。李长寿将华云送去的瑶池，由王母安顿照料，安排修行成仙之事。刚做完此事，木工就找上了水神府，催促李长寿去了月宫任职。李长寿反手就是一支奏本，一方大印，拉着木工回了凌霄宝殿，呈于玉帝驾前。少顷，天庭震动，文臣武将齐列凌霄殿中。玉帝陛下再着金甲，水神木工站在玉阶之上，左右而立。这般情形，他们此前不久刚刚经历过。玉帝陛下亲自带军讨伐北周之妖，但最后因众圣人弟子故意为难，玉帝陛下心念天兵天将损伤，直接退兵。但是今日不同了，只因天庭之中那个总能给他们整出新活的水神已完整回归。玉帝召出天地神拳剑，把这把剑直接推到了李长寿面前，笑道：“今日之战，长庚主阵。自今日起，水神列三阶正神之位，享二阶正神之功德，助天庭杀伐之事。”李长寿双手捧过神剑，高举过头顶，高呼一声：“遵陛下命！”下方天庭众仙神齐声高呼。天庭各处金光闪耀，天道之力越发浓郁。小琼峰某个阴暗角落，一只木盒突然被撑破，一方宝塔，一只青铜长齿滴溜溜地打着转黑池峰上的白泽也停下了跟赵公明拼酒，化作本体的模样，眺望着高空。急促的鼓声，漫天的阴云，北周边界一片肃杀。下方的群妖也非上次那般惴惴不安。此时大半的妖族尚不知大劫之事，稀里糊涂的跟着自家大王在此地聚餐。前些日子又稀里糊涂的逼退了天庭大军，这一次依然是稀里糊涂的冲到了各处风头，举着兵刃呜呜哇哇的乱喊，对着上方不断的示威。群峰竖起大王旗，满山尽是天妖兵，而今日。天兵天将的表现与上次截然不同，他们远远就开始布阵。自西天门、北天门、中天门汇聚而来的天兵天将，有条不紊地排成了上三层、中三层、下三层阵列，战阵交错纵横，又互为整体，连成一片。进可攻，退可守，让下方群妖完全不敢轻举妄动，又捉摸不透天庭战阵接下来的变化。突出一个“稳”字，一朵白云自高空压下，漫天竖起了各部大旗。这白云上仙光环绕，神光闪耀，照着最前那名白发白袍的老者，正是天庭水神。李长寿率数十名天将而来，左手提着拂尘，右手将天地神拳剑端在怀中，背后飘舞着水神神拳宝器造武旗。鼓声中。似乎有无边无际的海浪冲刷之声，宛若天空之中有着一片汪洋大海，砸在下方群妖的头顶。这朵白云刚刚落位，打北面飞来了一朵灰云，其上站着数百名龙首人身的龙族高手，一个个身着战甲，面色冷峻，到了水神驾前齐齐行礼。四海龙王抽调的高手已经到了此地，其后还捎带着千多名巫族战巫。个个都是血气充盈，实力强横。而在高空中，神龙嘶吼之声洞穿九天，九龙车辇飞过，玉帝坐于车架之中，巡视着方圆千里内的天庭大军，得来天庭天将的目光跟随。对今日之事，后世说书者或许会有如此一段：列位客官，且听好，今日咱们说节前。上古旧妖俱作乱，错心算计，反了天。水神出定拖延计，木工坐镇痛明殿。各部仙神降魔难，只待玉帝归九天。玉帝力竭未苍生，怎料群妖起波澜。
，天庭宫谷遭妖算，仙神俱惊心难安。木工一跪，请帝归，玉帝要把那群妖斩。怎奈天庭缺主将，只得求助那劫禅。劫禅弟子说笑料，灵山更把木工赶。玉帝心恨，暂退兵，俯身哭在紫霄前。道祖老爷起封神，劫禅灵山难脱险。水神商欲归天庭，献策除妖定河山。九天仙兵齐调动，三百天将列阵前。玉帝宝念空中走，山间老妖破了胆。水神持握天神剑，万里虫鸟齐奔散。又有那天河水军朱统领。天门元帅逞威严，四海龙王派辽兵，五族战乌欲发难。阴风阵阵吹起了，地府阴司众鬼仙，三界齐动出妖幻，为这天晴地也安。水神向前说天理，群妖不服。马阵前，要问此战如何打？列位，嘿嘿，先生老翁点儿酒钱。